بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد عثمان ضیاء گلی جاگیر ویلیج چینل نال توڑی خدمت سے حاضر ہاں ناظرین آج اڈی مہمان شخصیت کسی تعارف نہیں محتاج نہیں میری مراد سابق صوبائی وزیر برائے توانائی و مادنیات نواب زادہ چودری شیر علی خان صاحب جناب نے اسی انتہائی مشکور ہاں کہ جناب اساں اپنے قیمتی وقت چون ٹیم دیتا تے سر کو لو سوالات و جوابات نہ سلسلہ شروع کرنے تو پہلے تو سارے ناظرین اگے گزارش ہے اڑے چینل آن سبسکرائب کرو تے بیل نے آئی کا نہ ضرور کلک کرو اگر ویڈیو پسند آوے تے اساں شیئر بھی ضرور کرو تے سوالات و جوابات نہیں طرف چلنے ہیں سر اسلام علیکم وآلیکم السلام سر مزاج شریف بہت شکریہ جی اچھا سر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دیئے اور سر پنجابی کریں گے یا پنجابی جو بھی کہا کہ نوچ اردو پنجابی جو آپ کا یہ تھوڑی مرضی نہیں کر دی سر سب تو پہلے دسان ایدہ سو کے پیدائش تو دی کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تو پہلے تو تھوڑا شکریہ کہ گلی جاگیر آستے تا سیار بے حاضر ہاں کہ تو ساں اپنے چینل تے ماں مدعو کیتا اور انٹرویو نہ موقع دیتا پیدائش پینڈی چبی جولائے نائنٹین سکسٹی ون نہیں ہے اور پیدائش بھی راول پینڈی نہیں ہے اتھی ساری ابتدائی طورتے سی رہے بھی پینڈی چاہوں اور والد صاحب کہوں کہ فوج چاہے تھے بہت سارے مقامات تیرہ منہ نہ اتفاق ہویا والد صاحب نہ بھی مختلف مقامات تیرہ کے رہے جی ہم دینا نوشہرہ ملتان کھاریاں لاہور کنٹورنمنٹ سے رہ منہ نہ اتفاق ہویا گو میں تعلیم نے سلسلے چھ ہوسٹلے چھ ہونا اس تے چھوٹیاں جس پہ ایسا ہونی ہیں ہیں خاص طور پر گرمیاں نہیں چھوٹیاں ہیں چاہتی زیادہ جس سٹیشن تھے والد صاحب بھومن آتے ہوتے ہیں ہمیں انہیں اتفاق ہونا ہے اور ہوتے رہے ہیں ایک سر میں نے والد صاحب بھی آرمی چھ رہے ہیں میں بھی ملتان دے نوشہ رہا ہوں نال رہا ہوں اچھا اچھا سر بنیادی تعلیم جڑی ہو تو ساں تو حاصل کی تھی میں نے انیشل ساری تعلیم ایچ ایس ایم کالیج لاہور نہیں ہے پہلی تو گھن کے ہائی سینے کیمریج تک اس تو بعد گریجویشن میں پنڈی سر سید کالیج ہی چکی تھی اور اس تو بعد قائد عظم یونیورسٹی اور لنڈن سکول آف اکنومکس ایچ آلہ تعلیم آستے میں انگلنڈ گیا ہوں سے سر وقت آل جڑی توڑی ریائش ہے زیادہ تر مختلف ماشاءاللہ راول پنڈی بھی ہے لاہور بھی ہے زیادہ تر جڑی ریائش ہو توڑی اکت ہے ہونی ویکنڈز تھے میں جمعہ آفتہ اتوار تھے علاقے چھونا جی تھے کھوٹ فتح خان بھی میں ایک دھاڑ رکھی ہوئی میں کھوٹ فتح خان ہونا تھے باقی دھاڑے بچنے جڑے دو ترہ ہیں نون پنڈی ہونا بس وہ گران تھے پنڈی نے درمیان زیادہ ٹائم گزرنا لاہور بھی وینڈے نا کمہ نے سلسلیت وینڈا پونا پر زیادہ اڈی علاقے چھونی یا وقت پنڈی ہونا سر کوالیفکیشن تو بعد کوئی بزنس نہیں طرف مائنڈ ہویا یا اکثر فوجی افیسرز ہوں دی کوشش ہونی کہ ہوں دی بچے بھی جڑا آرمی نہیں طرف مائنڈ ہوئی میں فوج میں نے اپنا بڑا دل ہے بہنے تھے پر اتفاق ایسے ہوا ہے کہ بڑے بھائی حیدر علی خان نا ایکسیڈنٹ ہویا وفات پا گئے والدہ اسا آکھا بھئی تو اسی گھر زیادہ کیونکہ پچھے زیمی باری بہن ساری ہے اور والد صاحب بھی کیونکہ اس پر ملازمت تھے چاہے تھے پچھے بعد میں یونیورسٹی تو بعد زیادہ کوشش کی تھی کہ اپنے عظیمی دارہ جیڑا اساں کم از کم اسی آپ لک آفٹر کر سکا سر ٹوٹل تو اسی بینڈ بھائی کتنے ہیں اسی طرح بینڈ بھی رہا ہوں اسی ایک بھائی فوت ہو کہنے میں آگے دس آتے ہیں ایک ہم شیرہ ہوئے تھے ایک میں 
ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਲਾਦ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸ ਉਮਰ ਚ ਸਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਂ 32 ਇਅਰਸ ਨੀ ਐਜ ਇਸ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਰ ਅਰੇਂਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਐਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਜੀ ਜੀ ਯਾਨ ਗੁਜ਼ਰਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਖਾਣੇ ਚ ਕੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨਾ ਕਵੀਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਅੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਤੇ ਮਕਈ ਨਹੀਂ ਬਾਜਰੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕਿਸਮ ਨੇ ਖਾਣੇ ਖਾਦੇ ਪਰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਦੇਸੀ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਵਾਜ ਵੀ ਮੁਕਣਾ ਵੇ ਨਾ ਪਰ ਉਸ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਅਰੇ ਸਰ ਗੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਰਿਹਾ ਖੇਲਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਖਿਡਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਮਲਕ ਤਾਮਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਗਰਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਪ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਕਰਾਸ ਕੰਟਰੀ ਇਟਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਹਾਕੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੇਜ਼ਾਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਰਹਾ ਜਿਸ ਵੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਂ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀ 82 ਐਚ 84 ਐਚ ਸੀ ਗਏ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੇ ਨਾਲ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਚਾਹਣੇ ਨਹੀਂ ਵਜੋ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਵੈਣੇ ਨਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵੱਡ ਵੱਡ ਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਕਾਵਤ ਵੀ ਮਸਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕੁਰਬਤ ਹੈ ਬੜਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੇਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖਲਾਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇੱਕ ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ شناخت ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਸਾਮ ਘਿਨ ਕੇ ਵੈਨ ਚੱਲਨੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ذاتی طور تے میں سمجھنا کہ میڈا سب تو زیادہ ملک صاحب نہ وینے نہ نقصان اس تو ہے کہ ماں نے اپنے بچے رکھا اپنے نال اور ساری زندگی جتھے بھی انہاں وینا ہونا ہے یا جتھے بھی گیمز نے سلسلے یا اور بھی جن بھی ان جس پہ سیاست اچ بھی ہے تے جس پہ ان ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਈ ਉਹ ਮੋਜਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ 
ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਰੋਣ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸੁਣਾ ਮੰਜੇ ਕੋ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਅਗਾਂ ਆਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਲੇ ਜਨਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ 1987 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਉਂਸਲ ਨਾਲ ਲੜਾ ਜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਚ ਵਾਦ ਲੜਾ ਮਲਕ ਅਤਾ ਮਹਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 88 ਚ ਨਵੇਂ ਚ ਸੁਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਤ ਵਿਚ 97 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਨਣਨਵੇਂ ਚ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਤਾਨਵੇਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਾ ਜੀ ਔਰ 99 ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਅਰਸਾ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਤਲ ਰਹੀ ਜੀ 2002 ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਨਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵੇ ਅੜ ਹਲਕਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅੜ ਪੀ ਪੀ 15 ਹੁਣੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਧਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇ ਪੀ ਪੀ 17 ਤੇ 18 ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 2002 ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨੰਗੇ ਦਾ ਜੀ 2008 ਜਵਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਤਰਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਤੇ ਲੋਗਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਮੰਤਖਬ ਹੋਇਆ 2013 ਇਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਸੁਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲ ਮੰਤਖਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 18 ਇੰਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਨ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਦ ਖਸੂਸਨ ਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਹਾਰ ਜੀਤ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਹੋ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਜੀਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦਾ ਖਿਆਰ ਵੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜੀ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਲਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਆ ਅਗਰ ਉਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਜਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਨਗੈਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਸਾ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਫ ਅਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਜਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਮਿਆਰ ਓਵਰਆਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਵਾਨੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਵਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇਤਰਾਮ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਇਹੜਾ ਦੀਨ ਵੀ ਆਖਣਾ ਆੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਰਵਾਜ ਵੀ ਆਖਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨੇ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾ ਕੇ ਨਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਰਵਾਂ ਪਰ ਵਾਲਦਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਨੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ
ਅੱਛਾ ਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿਤਨਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਰਚੂਨਿਟੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਉਸ ਨਾ ਕੋ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਉਸ ਸੂਬਿਆਂ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਾ ਤੇ ਬਾਤ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਨੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਬੰਜੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਸੂਖ ਨਾ ਆ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਨੇ ਨੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ذاتی ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਇਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨੇ ਪਰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਰਸਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਤਰੀ ਪੁਸ਼ਤੇ ਚ ਸੀ ਕੰਮ ਪਰ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿਦਾਂ ਕੋਈ ذاتی ਫਾਇਦਾ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸੁਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਵਨਾਈ ਤੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰ ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਤਵਨਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮਾਦਨੀਆਤ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇ 2013 ਚ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਵਫਾਕੀ ਵੀ ਤੋ ਸੁਬਾਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਤਵਾਨਾਈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਰਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਕਿ 20 20 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਚ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਵੀ 18 12 ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਵਾਨਾਈ ਨਾ ਬੁਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਕਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਸ ਸਿਲਸਲੇ ਚ ਅਸਾਂ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਚ ਕੋਇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪੈਕ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਬਾਵਲਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 ਮੈਗਾਵਾਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਰੇ ਅਸਾਂ ਐਲਐਨਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹਵੇਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾ ਬਿਖੀ ਔਰ ਬਲੋਕੀ ਜੀ ਇਹ ਲਾਏ ਔਰ ਅਸਾਂ ਇਹ 5-7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨੈਸ਼ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਸਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇਡੇਜ ਉਹ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੋ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਛੋੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਵਕਤ ਹੈ ਹਾਲ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਤਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹ ਸਮਝਨੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮਾਇਸ਼ਤ ਇਤਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹ
ਡਿਫੌਲਟ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਗਿਦੇ ਵੈਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੌਂਡਸ ਐਨ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਗਿਦਾ ਵਾ ਉਸ ਉਸਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਦੇਵਣੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵਨਗੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਡਿਫੌਲਟ ਕਰੇ ਨਾ ਅਗਰ ਅਗਰ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਸ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਚ ਗੁਜ਼ਰਾ ਜਿਸ ਵੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਫੌਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਟ ਆਫ ਨੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫੈਟ ਆਫ ਨੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਜੋ ਨਿਕਲਨੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਤਨੇ ਜਿਤਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਆ ਉਹ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰੇ ਨਾ ਔਰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਮਨ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਸੀ ਭਈ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾ ਡਿਫੌਲਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸੈਂ ਤੇ ਕਾਈਂ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਮਾਮੂਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚੱਲਨੇ ਪੈਣ ਕੋਈ ਪੈਟਰਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰਲ ਪੰਪ ਤੇ ਬੰਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਸੀ ਕੋਈ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਚ ਜੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਉਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਸ ਸਾ ਖੰਦਾ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾ ਇਸ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਉਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਐਂਟ ਕੌਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਸਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਵੀ ਐਸੀ ਨਿਕਲ ਬਸਾਂ ਠੀਕ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਤੇ ਸਰ ਵਕਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਨੇ ਪੈਣ ਗੰਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1400 1200 1400 ਰੁਪਏ ਮਣ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 3000 ਕਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈ ਪਈ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਬਚਾਅ ਵੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੇ ਜ਼ਰਾਤ ਅਸ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਖਸੂਸਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇ
اس ذمہ دار آستے جتنی بہتری اور ہر کوئی آکھنا جیڑا بھی کوئی گل کرنا ہوا آکھنا جی ذرا تڑی ریڑھ نہیں ہڈی نہ حیثیت رکھنی ہے سار بیک بون ریڑھ نہیں ہڈی نہ خیال نہ کرسان تو مت اوکڑ بسان مت کم چلنا نہیں گندم نہیں تو سا کہا جی قیمت بہت زیادہ ہو گئی انپوٹس بہت مہنگے ہو گئے ڈیزل نہیں پرائز کہتے چلی گئی کھاد کہتے چلی گئی بی نہ کے ریٹ ہو گیا ظاہری گل ہے ذمہ دار جڑا اگر اس چار پیسے نہ بچ سن تو گندم اور فوڈ سیکورٹی جڑی ہے اور اسپیشلی گرین سیکورٹی یہ بہت ضروری ہے ملک کسی ملک واسطے بھی اور خاص طور زرعی ملک کمڑے نے ناطے پاکستان تو بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کے جو اپنی فصل ہے اڈے کو جڑی اڈی گندم نے اسی افغانستان کا بھی بیمے آیا اسی ریجن میں باقی علاقے بھی جڑے اڈی گندم تھے وہ اسپیشلی جائے تو اس نے اس لیول پہ اس کا ایکسپٹینس نہیں ہے کہ جی اسی کتنا گندم بنا دیا ہے بٹ یہ سارا خطہ جڑا سا گندم اور اسی طرح باقی جڑی فصلات ہیں ان سے جتنی بھی سہولیات ذمہ دار ہیں دیتی گنگے اور اتنی زراعت بہتر ہو سی اور دعا مہنگی تجویز ہمیشہ یہ دہی ہے کہ اسا ذمہ داراں کی دیونے چاہیے ماڈرن جڑی ٹیکنیکس جی جی بالکل زراعت نہیں اس کی تعلیم دینی چاہیے نا اس سے بن کے یہ سمجھانا چاہیے نا بھائی آج کل دنیا کس طرح نہیں ذمہ داری ہونی چاہیے تو اسی بھی اسی طرح نے کلچر کی چیزیں اڈاپٹ کراں ماڈرن مشینری اسی اڈاپٹ کراں اسی جڑی چیزیں نہ گھن اگنے وہ کوپریٹو بنا کے تو وہ ہر یونین کاؤنسل لیول پہ اگر لیزر لیبلرز ہیں یا بڈے ٹریکٹرز ہیں بلڈوزرز ہیں یہ یونین کاؤنسل لیول پہ اگر مہیا کیتے بنا میاں شہباز شریف صاحب نے وہ ایک گرین ٹریکٹر سکیم آئی اس نے بڑا لوگاں فائدہ اٹھایا بالکل کہ رعایتی اسی طرح امپلیمنٹس انہاں میاں شہباز شریف اس پہ لے ذمہ داراں مسا امپلیمنٹس جڑے نو دیتے ہیں رعایتی اجیر پانسا فرمیش کی دی گئی ہے کیا بات بدل نہیں ہے تو میں بدلو انداز میں کشی بدلو ساغر و مینہ بدل جانے سے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت شکریہ سار بہت نوازش تو ساں اپنا ٹیم دیتا تے اسی نال آج نی ویڈیو نہ کرنے ہیں انڈ تے تمام بھائیاں کے ایک دفعہ پھر گزارش ہے اڈی چینل لے سبسکرائب کرو تے سارا کے بھی گزارش ہے کہ اڈی سفارش کر دیو کہ اڈی چینل لے ڈاو سبسکرائب کرن سارے ایسا لائک بھی کرو اور خیلی جاگیر رسوسی طور پر ایسا پرموک کرتے ہیں بہت شکریہ سار